بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ مطالعہ پاکستان کلاس تاہم آج ہمارا چوتھا لیکچر ہوگا کال تیسرے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا نائنٹین سیمنٹی ٹو زیڈ اے گورنمنٹ کی لیبر اصلاحات کے بارے میں یعنی دس فروری انیس سو بہتر کو مسٹر بھٹو نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے دس فروری انیس سو بہتر کو لیبر اصلاحات نافذ کی جس سے مزدور طبقہ کو مزدوروں کو بہت ساری مراد اور بہت سارے حقوق حاصل ہوئے لیبر اصلاحات کے ساتھ ساتھ زیڈ اے بھٹو گورنمنٹ نے اور بھی بہت ساری اصلاحات نافذ کی جیسے تعلیمی اصلاحات معاشی اصلاحات اور زرعی یا زمینی اصلاحات آج ہمارا ٹاپک ہے زیڈ اے بھٹو گورنمنٹ کی زرعی اصلاحات کسانوں زمینداروں اور زمین مالکان کے درمیان جو معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پالیسی نافذ کی گئی جو نیا فیصلہ نافذ کیا گیا اس کو زرعی اصلاحات کا نام دیا گیا اس سے مزارعین بالخصوص اور جو کاشتکار حضرات تھے کسان ان کو بہت سارا فیدہ حاصل ہوا تو بھٹو گورنمنٹ کی زرعی اصلاحات میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے پہلا نکتہ اٹھایا وہ تھا زمین کی حد ملکیت اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پاکستان کی تاریخ کھول کے دیکھیں تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کل جو معیشت تھی کاروبار تھی زمین پرابتی تھی یا پاکستان کی قریب ان ساٹھ یا ستر فیصد جو پاکستان کی معیشت تھی اس پہ صرف بائیس خاندانوں کی ملکیت تھی اور صرف بائیس خاندان جو ہیں وہ اس پہ قابض تھے باقی سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ غربت یا غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک ایک زمیندار کے پاس ہزاروں اکٹ زمین جو ہے وہ تھی اور وہ اس پہ قابض تھے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب قیام پاکستان کے بعد صرف پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے جو سب سے بڑے زمیندار تھے سید غلام عباس شاہ وہ قریباً پندرہ سو مربع زمین کے مالک تھے اگر آپ اس کو ایکڑز میں کنورٹ کریں گے تو کئی ہزاروں ایکڑ بنتے ہیں تو مزارین بچارے ان کی حالت دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی اور زمیندار حضرات وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے تھے مسٹر بھٹو نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زمین کی حد ملکیت وہ مقرر کر دی اور کیا فیصلہ کیا کہ ڈیڑھ سو ایکڑ نہری اور تین سو ایکڑ بارانی اس سے زائد کوئی بھی زمیندار زمین کا مالک نہیں ہو سکتا اور زمینداروں کے پاس اس سے جو زائد زمین تھی وہ گورنمنٹ نے بھاگ کے حکومت بھاگ کے سرکار ضبط کر لی اور اس کو چھوٹے کسانوں کے اندر مزارین کے اندر تقسیم کیا گیا ڈیڑھ سو ایکڑ نہری اور تین سو ایکڑ بارانی زمین اس کی حد ملکیت حد ملکیت مقرر کی گئی اور باقی ساری کی ساری زمین جو ہے وہ مزارعین اور کاشتکاروں کے اندر تقسیم کر دی گئی پھر آپ دیکھیں کہ مارچ انیس سو چھہتر تک یعنی انیس سو بہتر میں زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں زمین کی حد ملکیت کا اندازہ لکھایا گیا اور مارچ انیس سو چھہتر تک قریباً پندرہ لاکھ ایکڑ جو ہے زمین وہ زمیندار حضرات سے لے کر وہ کسانوں میں اور مزارعی میں تقسیم کی گئی اور یہ مفت تقسیم تھی اور یہ وہی زمین تھی جو زمینداروں کے پاس وافر مقدار میں تھی اس کو زمینداروں سے لے کر اس کو مزارعین میں اور کسانوں میں کاشتکاروں میں تقسیم کیا گیا پھر آپ دیکھیں کہ ریٹائر ملازمین کی حد ملکیت سو ایکڑ رکھی گئی وہ ملازمین جن کو سرکاری ملازمہ سے ریٹائر ہوئے دو سو سال کا عرصہ گزرا تھا وہ سو ایکڑ زمین وہ رکھ سکتے تھے اور سو ایکڑ زمین سے زائد زمین رکھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی یعنی سرکاری ملازمین وہ بھی زمین کی حد ملکیت کے اندر شامل تھے وہ بھی اس ملکیت کی حد سے زیادہ زمین رکھنے کے مجاز نہیں تھے فوجی افسران فوجی افسران کو اس میں تھوڑی رہت دی گئی کہ وہ فوجی افسران جو ایک سال یا دو سال کے عرصے کے دوران ریٹائر ہوئے ہیں اگر ان کے پاس زمین ہے تو وہ اپنی مقررہ زمین سے زیادہ حد سے اللہ زمین رکھنے کے مجاز تھے سکولز کالجز یونیورسٹیز ان کے پاس جتنا بھی رقبہ ہے ان پہ یہ شرط لاغو نہیں ہوتی تھی یعنی اگر کسی سکول کے پاس کالج کے پاس یا یونیورسٹی کے پاس وہ ڈیڑھ سو ایکڑ یا تین سو ایکڑ سے زیادہ کا رقبہ ہے زیادہ زمین ہے وہ رکھنے کے مجاز تھے حکومت پاکستان کسی بھی پالیسی کے تحت کسی قانون کے تحت سکول کالجز اور یونیورسٹی سے وہ زمین لینے کی مجاز نہیں تھی پھر آپ دیکھیں کہ مالیہ اور آبیانہ یہ پہلے زمیندار حضرات اور مزارعین مل کے اکٹھا وہ ادا کیا کرتے تھے 
زیڈ اے بھٹو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زمیندار زمین کے مالک ہیں مزارعین کسان یا کاشتکار محض اس کو کاشت کرتے ہیں لہذا مالیہ اور آبیانہ جو ہے وہ صرف زمیندار حضرات ادا کریں گے کسان یا کاشتکار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا یہ کسانوں کے لیے مزدور طبقے کے لیے مزارین کے لیے ایک بہت بڑا احسن اور عمدہ قدم تھا جس سے ان کا ایک بہت بڑا بوجھ جو ہے مالیے اور آبیانے کی شکل میں یہ ان کے سر سے اتر گیا زمیندار چونکہ زمین کا مالک ہے زمین اس کی پراپٹی ہے اس کا مالک ہے آنر ہے لہذا زمین کا جو مالیہ اور آبیانہ ہے وہ بھی زمیندار حضرات وہی ادا کریں گے فارمز اور باغات کی شکل بھی اس کو منع کر دیا گیا ممو کرا دیا گیا اب یہ دیکھیں کہ پہلے بہت سارے زمیندار بہت سارے جاگیردار ایسے تھے بہت سارے ایسے لینڈ لارڈ حضرات تھے جنہوں نے باغات فارمز ہاؤسز اور ایسے بہت ساری چراگاہوں کی شکل میں کئی ایکڑ ہزاروں ایکڑ زمین پہ قبضہ کر رکھا تھا اور ان کے پاس یہ وجہ کیا تھی کہ ہم نے فارم ہاؤس بنا رکھا ہے ہم نے باغات کی شکل میں اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے یا ہمارے پاس مویشوں کے لیے چراگاہیں ہیں تو حکومت پاکستان زیڈ بھٹو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ فارمز باغات اور چراگاہوں کی شکل میں جتنی بھی زمین وہ تین سو یا ڈیڑھ سو سے زیادہ تھی وہ لے کر حکومت پاکستان نے کسانوں اور مزدوروں میں تقسیم کر دی پھر آپ دیکھیں کہ شکار گاہیں حکومتی تحویر میں لے لی گئی ہمارے پاکستان کے اندر ایسے کئی صوبے ہیں اور ایسے کئی زمیندار حضرات تھے جنہوں نے شکار گاہوں یا چراگاہوں کی شکل میں ہزاروں ایکڑ زمین ہزاروں مربع زمین اپنے قبضہ میں لے رکھی تھی اور ان کے پاس باقاعدہ اس کے پرمٹ ان کے لسنس تھے جنہوں نے غیر قانونی طور پہ بنوا رکھے تھے تو زیڈ اے بھٹو گورنمنٹ نے یہ منع کر دیا کہ شکار گاہوں اور چراگاہوں کی شکل میں بھی آپ حد ملکیت سے زیادہ زمین رکھنے کے مجاز نہیں ہیں پھر اب دیکھیں یک طرفہ دخل اندازی پر پابندی زرعی اصطحاد کا ایک بڑا عمدہ اور احسن اقدام زمیندار حضرات جب چاہتے ہیں وہ کاشتکار یا مزارعین کو اپنی زمین سے بے دخل کر دیتے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی ریزن کے مالک جب چاہتا زمیندار جب چاہتا وہ کسان کو اپنی زمین سے بے دخل کر دیتا فصل پک کر تیار ہوتی فصل اگر نہیں بھی پکی تو زمیندار حضرات جو ہیں وہ اپنی اس طاقت کا وہ استعمال کرتے اور کسانوں اور مزارعین کو زمین سے بے دخل کرنے کا حکم جاری کرتے تو مسٹر زیڈ اے بھٹو گورنمنٹ نے اس پالیسی کے اندر یہ بھی فیصلہ کیا کہ کوئی بھی زمیندار یک طرفہ طور پہ کسی بھی مزارے کو اپنی زمین سے بے دخل نہیں کرے گا خاص ٹھوس وجہ یا کوئی اگر ایسا جرم سامنے آئے تو بھی پہلے مزارین یا کاشتکاروں کو مطلع کیا جائے گا ان کو وقت اور ٹائم دیا جائے گا اس کے ان کو وارننگ دی جائے گی اور وارننگ دینے کے بعد اگر فصل پکی ہے تو اس کا حصہ دینے کے بعد ان کو یک طرفہ یک طرفہ نہیں بلکہ ان کو پھر اس زمین سے بے دخل کیا جا سکتا ہے امداد باہمی آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان زیڈ اے بھٹو حکومت نے ایک امداد باہمی کارپوریشن یا ایک امداد باہمی انجمن قیم کی جس کے تحت چھوٹے کسان جو ہیں چھوٹے مزدور جو ہیں ان کو مختلف قسم کی زرعی امداد کے طور پہ روپیہ پیسہ وہ دیا جانے لگا تاکہ وہ چھوٹے کسان چھوٹے مزدور اور چھوٹے مزارین جو ہیں وہ بھی اپنا گزر بسر جو ہے وہ کر سکیں اور زیڈ اے بھٹو حکومت کی جو لیبر پالیسی کا ایک اور اچھا قدم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے حکومت پاکستان کے حکم سے حکومت پاکستان کی پالیسی سے مختلف جو بینک تھے مختلف جو انجمنیں اور کارپوریشنیں تھیں اور خود حکومت پاکستان وہ کسانوں کو مزارین کو وہ ٹریکٹرز زرعی آلات زرعی کھادیں سپری بیج اور روپے پیسے کی شکل میں آسان اقساط پر یہ چیزیں دے رہے تھے تاکہ زمیندار حضرات یا کاشتکار حضرات وہ آسانی کے ساتھ اپنی فصلوں کو پیدا کریں اور ملک کی معیشت میں ایک بہتر اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو وہ سامنے آئے تو ٹریکٹر زرعی آلات عمدہ بیچ کھاد سپری اور آسان شرائط پہ جو آسان شرائط پہ جو قرضی ہیں ان کو جاری کیا گیا تاکہ لیبر حضرات جو ہیں سوری جو کسان حضرات ہیں مزارین ہیں اور کاشتکار ہیں اگر ان کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں تو حکومت پاکستان کے وسائل سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے وہ زمیندار اس کی زمین پہ کاشتکاری کریں اپنا بھی پیٹ پالیں اپنے بیوی بی بچوں کا پیٹ پالیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے اس کو ممکن بنائیں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو تھا زیڈ اے بھٹو حکومت کی جو زرعی اصطحاد تھی اس میں زمین کی حد ملکیت ڈیڑھ سو ایکڑ نہری اور تین سو ایکڑ بارانی یہ معروضی میں کوشچن آ سکتا ہے شارٹ کوشچن میں آپ سے اکثر پوچھا جا سکتا ہے کہ زیڈ اے بھٹو حکومت نے زمین کی حد ملکیت کتنی رکھی تھی ڈیڑھ سو ایکڑ نہری زمین اور تین سو ایکڑ بارانی زمین نہری زمین سے مراد وہ زمین جس کو نہری پانی سے کاشت کیا جاتا ہے اور بارانی زمین ایسی زمین جہاں پہ نہری پانی میسر نہیں ہوتا اور وہ بارش 
یا قدرتی وسائل سے سراب کی جاتی ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ مارچ انیس سو چھہتر تک کتنے لاکھ ایکڑ زمین تقسیم کی گئی پندرہ لاکھ ایکڑ زمین یہ مروضی اور شارٹ کویسٹن آنے والے ہیں آپ نے ان کو نوٹ کر لینا ہے ان کو ساتھ ساتھ تیار کرتے رہنا ہے تاکہ ہمارے ایم سی کوز اور شارٹ پر ساتھ ساتھ تیار ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ